La fecha número 3 de la Liga Profesional, anoche con mucho frío, frente a Platense, eh, donde eh, justamente el decano recibía a la ex dupla de entrenadores que hoy se encuentran a cargo de El Calamar, eh, que venía a visitar al decano. Hay que decir que Atlético tuvo eh, quizás las mejores eh, oportunidades, chances de gol, como ustedes quieran definirlo, pero no estuvo efectivo a la hora de convertir, con lo cual eh, se fue haciendo bastante eh, complicado e incluso arrancó perdiendo. Ahí vemos justamente la situación en la cual eh, Romero es quien... Eh, intercepta al jugador de eh, Platense en el área y el árbitro sanciona penal y con este gol de Mateo Pellegrino eh, Platense eh, se ponía 1 a 0 arriba, eh, arriba sin merecerlo quizás porque creo que esta fue la única eh, llegada de, de Platense al arco de Atlético Tucumán, al arco defendido por Durso. Luego de esto, eh, Saya Marsic de eh, Platense ve la doble amarilla eh, y quedó prácticamente los últimos 30 minutos de juego con uno menos, eh, con lo cual Atlético lógicamente eh, se fue en busca del de, eh, eh, empate que llegó a través de una muy buena definición de Marcelo Estigarribia sí. para poner el 1-1 que obviamente a esa altura ya era merecido para el conjunto de Facundo Saba que, eh, buena no. asistencia ahí también. Sí, 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 muy, fue un muy buen gol, muy buen gol, muy buena la definición también de, de Estigarribia para el 1 a 1 de Atlético Tucumán, que tuvo luego un par de eh, ocasiones más. A esta de Coronel, clarísima, la tira afuera, eh, la habr, habrán lamentado los hinchas de Atlético sí, sí, seguramente por supuesto, por supuesto. en este momento. Y luego Estigarribia de cabeza también afuera prácticamente desde el mismo lugar. Eh, no pudo el decano llevarse, quedarse, mejor dicho, con los tres puntos en casa. Fue empate finalmente uno a uno frente a Platense y tenemos declaraciones de Facundo Saba luego del encuentro. Y la idea del juego es clara, eh, la llevamos a cabo. Eh, en la mayoría de los partidos somos dominados de partidos. Eh, dominamos, tenemos el control de la pelota. Tenemos muchas situaciones en las cuales no podemos eh, a veces convertir, erramos, más allá de que hacemos goles, pero erramos muchos goles también, algo que también tenemos que seguir trabajando. Y bueno, las pocas veces que nos llegan, nos pasó del torneo anterior y ahora está pasando lo mismo, nos convierte. Así que hay que seguir trabajando, estar concentrado en cada jugada, cada pelota y bueno, seguir mejorando, pero bueno, la, la idea, los, los muchachos trabajan muy bien para para que las cosas funcionen bien, que podamos ganar. Eh, no se me dio otro último partido, pero la intención de ganar en cualquier cancha, con cualquier rival la tenemos. No, no, no es que vamos a talleres o bien boca o lo que sea y nos vamos a meter atrás. No, la idea está de ir a cada partido en todas las canchas, con cualquier equipo y bueno, eso se ve reflejado, no se ve yo, se ve en la cancha, porque como pasó hoy, que este equipo de Tratense... Eh, no partió un tiro al arco, no recuerdo un tiro al arco, no sé a qué momento manda a perder el gol en partido. Dos o tres pelotas la ha tocado, pero ni siquiera con, con, con jugada de gol. Entonces, que, que, que se lleven un punto acá, un equipo que vino a. No que vino a defenderse, porque nosotros lo, lo atacamos bien, lo presionamos bien, lo anticipamos, los defensores tuvieron un buen trabajo anticipando el delantero de ellos, eh, manejamos bien la pelota. Por ahí nos faltó sí, un poco más de profundidad, especialmente en, en el primer tiempo, pero. La idea de esta clara es poder llevar muy bien a cabo, nos falta para mejorar un poco algunos detalles como, como todos vemos en la parte defensiva y en la parte ofensiva también porque bueno, nos vamos mucho bien. En la fecha número 4, el decano se va a estar enfrentando a Vélez Argel el próximo sábado en Liniers desde las 20.15.